ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಂಬ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವೆವು ನಾವು ಈಗ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಹಿಡಿತವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಹಿಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದು ತಾಯಿಯ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಅವಳು ಒಂದು ಲೋಟ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಿಯಂದಿರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ತಾಯಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕುರ್ಚಿ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪಾದಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ದಿಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬಹುದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವಳ ಭುಜಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತಾಯಿಯು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸ್ತನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ದಿಂಬನ್ನು ಇತರ ದಿಂಬುಗಳ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ನಂತರ ತಾಯಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸ್ತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅವಳು ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬ್ರಾ ಅಥವಾ ಕುಪ್ಪಸದ ಒತ್ತಡವು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ಶಿಶುವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಶಿಶುವಿನ ಬೆನ್ನನ್ನು ದಿಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅವಳು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸ್ತನದ ಬದಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು ಮಗುವಿನ ಕಾಲುಗಳು ತಾಯಿಯ ಅದೇ ಬದಿಯ ಕಂಕುಳಿನ ಮೂಲಕ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಈ ಕೈಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗುವಿನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಿಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಸ್ತನದಿಂದ ಮೊಲಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕಾಲುಗಳು ತಾಯಿಯ ಬಲ ಕಂಕುಳದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅವಳು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೆನಪಿಡಿ ತಾಯಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಸ್ತನವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ತರಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮಗುವಿನ 
ಹೀಗೆಯೇ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನುಂಗಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಗುವು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ನಂತರ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಶಿಶುವಿನ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯ ತಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗದ್ದವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅರಿಯೋಲಾದ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೆಳದ ಒಡೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಅರಿಯೋಲ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಜಾಗವಾಗಿದೆ ಈಗ ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಬದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ತನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಬಲಗಡೆಯ ಸ್ತನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯಿಯ ಬಲಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಈ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆದ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಎಡಗೈ ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಗಂಟೆ ಆರು ಆದಂತೆ ಇಡಬೇಕು ಬೆರಳುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ವಡಾಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ವಡಾಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತುಟಿಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ವಡಾಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತುಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಅರಿಯೋಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಡಾಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳ ಅಂತರವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮಗುವು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಅರಿಯೋಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಬೆರಳುಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯು ಕೇವಲ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಅರಿಯೋಲಾದ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಲಿನ ದೊಡ್ಡ ನಾಳಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯು ಒತ್ತುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ತನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ದೂರವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ನೆನಪಿಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸ್ತನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಬದಿಯಿಂದ ಸ್ತನದಡೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯು ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಯು ಆಕಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ತನ್ಯಪಾನು ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ತನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ತಾಯಿಯ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಮಗು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಇದೇ ಸರಣಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಟುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಸ್ತನವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾರವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಆಗ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಸ್ತನವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಕೈಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ನ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯ ಹಂತಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಎಂಇಐಸಿಟಿ ಎಂಎಚ್ಆರ್ ಡಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಮಾವರ್ ಶಿಶು ಪೋಷಣ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡೊಮೇನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಲ್ ದಲಾಲ್ ಎಂ ಡಿ ಪಿಡಿಯಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಪುಣೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ 